はい皆さんこんにちは佐賀家敦でございます3時25分ですね、えー、3月は26日の火曜日ですね外はしとしと雨降ってます嫌、えー、なね陰気な感じでございますけども、えー、あえっとですね、えーまあ、日経平均は変わらず何やったかなマイナス16で終わったんですけどもドル円は 151.32 でこれも変わりませんねえー、香港はまだやってまして、プラス130はちょっとプラス2点しましたね、点というか、まあ、プラスですけども、本格的に上がりましたね、上海どうでしょうか、上海、うん、上海っていうたびにですね、なんか移動要素を思い出すんですけど、えー、っと、えー、出てけへん、上海、総合。はい、いつもこれ,これがね、本来、ハンセンと同調してなあかんのですけども、違う動きをするんですね、今日はマイナス、マイナス 4.86 と3021ですね、あの、香港が下がったのに、上海が下がらないというシーンが多かったんで、えー、その潜在的に下げる余地があると思うんですけども、それをやってるんでしょうかね。まあ、若干ですけどね、マイナス 4.8、今日はあマイナス圏で動いています、えー、注目、ドルウォンですね、小忙しい、えー、もともと小忙しいんですけど、1340というところですね、はい、えー、行きましょうか、本題ですね、えー、昨日あたり、このニュースがですね、いろいろ出てました、えー、ザクザクの25日、2日前、えー、昨日か、昨日ですね、25日。の13時16分、自民二階元幹事長、裏金で3000万円超で、隕石以降、当処分前に、秘書の有罪が確定、あ、そうなん、元会計責任者も起訴、次期衆院選不出馬へと、まあ別にあの秘書が捕まろうと確定しようと、まあまあそんな、あの、なんていうか大事ではないと思うんですけど、このじいさんがですね、もうよぼよぼで、一人で車に乗れない、降りれないっていう状況なんですね、足腰が弱くてですね、ええ加減せよと思ったんですけど、次期衆議院選挙、多分早ければですね来月、遅ければ6月ですね、もっと遅ければ9月以降になるんですけど、まあ9月以降はないと思うんですけど、あの10月以降かな、えー、に、えー、次期衆議院選に出ないというふうに表明したそうですね。本文いきましょう。自民党の二階俊博、元幹事長85、衆院和歌山3区が次期衆院選に立候補しない意向を固めた。25日午前に記者会見し、表明すると。なんかこの記者会見で記者にバカ野郎とかって言うたらしいですね。まあいいんですけど。派閥の政治資金パーティー裏金事件で二階派各個支持会から受け取った3000万円超を政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反、虚偽記入の罪で秘書,が秘書の有罪が確定し、二階派の元会計責任者も東京地検特捜部に在宅起訴された。党による裏金関係議員の処分に先立ち、自身で責任を明らかにする考えと見られる、複数の関係者が明らかにした、岸田文雄首相は裏金事件で厳正処分に言及し、派閥幹部には党員資格停止など、厳しい処分案が上がっている、二階氏の議員引退表明は、えー安倍派の処分に影響する影響があると、影響する何だ影響する可能性があると、はい、二階派パーティー券の販売ノルマを超えた利益を議員に還流、二階氏秘書は、超過分を派閥に収めず、事務所にプールしたとして、罰金100万円と公民権停止3年が先月確定した、まあね、罰金100万円ね。はい派閥会長の二階氏は東京地検特捜部から任意の事情聴取を受け不起訴処分だったと,あということですね。まあ、以下続きますけど、この辺にしておきましょう。あの二階さん、長らく安倍総理時代にです、ね、自民党の幹事長を務めました。で、もうむちゃくちゃな親中派です。
、えー、でこいつがですね幹事長を務めてると中国はご機嫌やったわけですね、えー、だから安倍さん時代はですねあんまりこう日中対立という場面にはならなかったんですねそれでこの後まあ菅さんを経て、えー、岸田内閣でですね2年弱外相を務めた林芳正というのがありましてこいつが政界随一の親中派と言われてるんです<笑>あの多分ねどこかの時点で何かに引っかかってるんですよねきっとね例の中国の得意技にですね引っかかってるんですねきっとね林芳正がで政界随一の親中派と言われてますおかげでですね、キッシャンはですね、1年ちょっとワシントン、ホワイトハウスを訪ねることができませんでした。で、あるにもかかわらずですね、今度はまた官房長官に起用してるわけです。アホちゃうかと思うんですけど、あの、今アメリカではですね、親中とみなされたら、もうそれはもう何て言いますかね、あの、政治生命がなくなります。えー、あの、オバマさんの元、元っていうか今でもそうか、オバマさんの奥さんであるミッシェルさんという方がいるんですけど、この方はですね、非常にこう、評価の高い方なんですけども、で、今回の大統領選挙もですね、えー、えー、あの、なんと言いますかね、ミッシェルさんが出てくるんちゃうかという観測があったんですね。えー、黒人女性ですから非常に新鮮なわけでしてですね、しかもですね、実力は十分なんですよね、ミッシェルさんという方は。ところが、この人は、もう、熱烈なパンダ派なんですね。あの自分のところのメイド参加なんかが中国人でそれにやられてしまいましたまあ多分中国政府の息がかかってるわけでしてです、ね、彼女がもし出てきたらですね親中派ということでもうもう十字砲火を浴びてボロボロになるところですね、えー、でもご本人は昔からまあ政治家になるつもりはないとおっしゃるんですけども演説がうまいうまい。<笑>やったらええのにと思うんですけど、ですね、多分、親中派ということでもう今後、目がないでしょうね、えもし出てきたら、親中派攻撃を受けて、ですね、多分ボロボロになります。ところが、日本という国では、ですね、親中派と言われても、ですね、それが理由でボロボロにはならないですね、えー、不思議な、あの今あの、アメリカでもカナダでもオーストラリアでもイギリスでもですね、まあ、この栄養圏が主なんですけども、親中派なんてなってしまうと、まあ、別に言論の自由がありますから、別に、あのなんていうか、命のが危うくなるわけじゃないですよ、全然。でもですね、政治の世界ではですね、色眼鏡で見られてしまってですね、まともな活動できなくなります。えー、多分引退に追い込まれるんちゃうかなと。ところが日本ではですね、親中は政界第一の親中はね、官房長官やってるんですよ。だから、今、アメリカ政府はですね、日本の岸田内閣というものを全く信用していないと思うんです。というか、岸田内閣に漏らした情報は全部中国に筒抜けになるだろうというふうに見られるわけですね。えー、なんでですね、あの、まあ、なんとかね、岸さんを盛り立てようというような表面的な意思はありますけどもですね、あのおそらくですね、もう見捨てられると思いますね、岸,岸田さん。前から言ってますけど、ですねアメリカと仲が良くない内閣というのは、ですね長続きしないんですよ。岸さゃんよく、ね、2年半も持ってると思いますよ、はっきり言って、えーあの。岸田さん自体、何も考えていないというか、何も考える機能がついていない人なんで、あの色がないというところでよかったんでしょうね。あのアメリカに対してよろしくないというかこう対抗的な意識を持っている人は大体1年ちょっとでですね、えー、終わってしまっていましたね、岸、え、田、ー、よく持ってます、えーまあ、何にも考えてねえ、考えられないというところがもしかしたらあの幸いしているのかもしれませんね。はいまあ、ということで,です、ね、こう二階さん、あまあ、あの衆議院議員。もうですね、今期限りということですけども、公認三,あの三男とか言われてますけど、ここ世耕さんと争うんですよね、で世耕さんも今、ですね、裏金疑惑でやばいところに行ってますんで、ですね、次の自民党の公認は世耕さんになるのか、ですね、二階ジュニアになるのかって分からんところですけどね、まあ、ちょっとした注目ですね。はいまあでもこのおじいさんいても何にもいいことないんで,ですねお辞めになるのは非常にいいことだと思います、えー、とっとと消えろよみたいなですねもう親中派なんかいらんってというまあそういうじいさんでございました
、えー、白浜なんたらワールドでパンダと遊んでたらええねん、えー、<笑>やっとゆっくりできるんちゃうかと、まあ、そういう話でございます。えー、一応このザクザクの読みかけましたページを貼っておきます皆さんどうもありがとうございました